。啊，你们都在。废物！你打我干什么，妈？说，偷了我多少钱？妈，我没偷你的钱呀、啊。没偷？这个项链是哪儿来的钱买的？林一龙，你就赶紧说实话吧。映雪啊，我真的没偷妈的钱、啊，这是我辛辛苦苦攒下来的。你一个废物！你整天在家洗衣做饭呢，你还攒钱？你去哪攒的钱呢？我平时在咱们小区捡捡矿泉水瓶子什么的，我都攒了大半年了。什么？你还捡瓶子？你是不是想让我的老脸给我丢光啊？我这没偷没抢的，我丢什么人啊？妈，林一龙也是为了给我送礼物，你就别说他了。你、你、你竟然霸占这个捡破烂的说话！你。你站在那干什么？你个废物！我看到你都赖气，你个坏人，滚出去！滚！妈妈，滚！哎，你们想干什么？干什么？你就是林一龙？我是，我是林一龙。呃，你你们想干什么？我没钱，啊，我就是个捡破烂的，就是他，带走。走，哎，救命！救命！救命！放开我！放开我！林一龙，你的身份我们都已经调查清楚了，从小就是穷苦人家出身，搬砖的时候救了程老爷一命。程老爷为了报答你，把孙女嫁给了你。这么多年来，让你入赘，进了程家，当了赘婿，却被程家所有人都看不起。这么多年来，口袋里没超过一百块钱吧？关你什么事儿？接下来我要说的话，让你感到非常的震撼。你要干什么？听好了，其实。你是被领养的，你的亲生爷爷是全球首富之一，留下了一大笔天价的遗产，你是唯一的继承人。什么？遗产？你爷爷是百亿富翁，全市的珠宝店都是他老人家的。百亿富翁？啊啊啊啊啊你醒了，醒了。嗯，你你你是说，我要继承百亿家产？没错，这十个亿的卡就给你。别叫我林先生，叫我亿万富翁。哎呀！哎呀，哎呦，你还敢回来？我把那个丑角给我拿下去！呵呵，你还真说对了，赶紧打盆洗脚水，我得洗洗脚。你说什么？你让我给你打洗脚水？你是不是找死啊你？看见没有？我这个卡里有十个亿，你给我洗洗脚，我给你十万。什么？你有十个亿？没错，我是亿万富翁，不装了，摊牌了。哎呦，疯了疯了，真是疯了！还不快去？不想要钱了？哦，好，我这就去，我就去，去。哎呀！院长，就是他。他就是个神经病，他说他是个亿万富翁，这是很严重的幻想症，需要住院治疗。什么幻想症？你是哪个医院的？医生，赶紧把他带走吧，说不定啊，他放起病来还咬人呢。干什么？你们干什么？给我放开！我是亿万富翁，我是亿万富翁，你们干什么？哎哎，我是亿万富翁，我不是神经病，我我我是亿万富翁，我是亿万富翁。是是是，我知道你是亿万富翁。哎呦，你知道我的亿万富翁，还往我松开。我是亿万富翁，加大药量，好。
什么杀人要量？你把我放出去！我是亿万富翁，把我放出去！妈，一龙还没有回家吗？他回不来了。你这话什么意思啊？英雪呀、啊，你可不知道啊，李一龙啊，他发疯了。他说他是什么亿万富翁，还有十个亿呢。他还让我给他打洗脚水。啊？那他现在在哪里呀、啊？我呀，把他送到精神病院了。我看他疯的不轻。什么？妈，你怎么可以把他送到那种地方呢？他可能就是发泄一下。正常人怎么待得住呀？哎，英雪，你要干嘛？妈，我去救李一龙出来呀！你就别管我了。你救这个神经病干嘛呢？哎，晚上是你爷爷的寿辰，你可别迟到了。好了好了，我知道了。哎，去，救他干嘛？让他在里边待一辈子才好呢。寡人封你为长城大将军。守护我大秦河山，一龙，英雪，你来了，英雪，你没事吧？哎，肥，你快救我出去啊，英雪！哎，肥，哎，肥，好好好，我们这就走。哎，肥，肥，你做什么呢？医生你好，林一龙是我老公，他没有病，我是来带他回家的。这里是医院，不是旅馆，你说来就来，说走就走吧。大，我老公他是正常人，我敢保证。他只是心情不好，和我妈在家吵了一架，才会乱说话的。叶璇，艾薇，你不要你管人了，艾薇，你是谁呀、啊？棒棒棒棒棒棒棒！这在秦始皇千古一帝。棒棒，你不要脸了，隔壁床的精神病。哎呀，那你和这种人待在一起可怎么办？棒就在正常人都会疯掉的。棒棒棒棒。这都几点了？这程映雪怎么还不来啊？就是今天啊，可是爷爷的寿宴，我们这一大家人啊都等着他呢。他呀，可是好大的面子呀！哼，我们英雪啊，一会儿就到。他刚才打电话说给你带了一个好大的惊喜呢。哦，惊喜？什么惊喜？我也不知道啊。我看呀，是没钱买什么贵重的礼物。自己啊，在家动手编了点什么小东西，就说是惊喜吧。<笑>老婆，我觉得你说的很有道理。看不起谁呢你？二婶，你就别装了，大家都是亲戚，你家什么情况谁不知道？全家都指着程映雪一个人，还养着林一龙这么大一个废物。<笑>你怎么能说人家是废物呢？前几天我还看见他在小区门口捡垃圾呢，赚了不少钱呢。捡垃圾？我们程家的脸都被他给丢尽了。爸，你别生气呀、啊，他已经没有机会再出来丢人了。哦，怎么回事？难道林一龙和映雪已经离婚了？那倒没有，林一龙他疯了，我把他关到精神病院了。发发的什么疯？杨天福还是狂犬病？你会不会传染啊？不是什么传染病，是什么幻想症？说自己是什么亿万富翁，还有十个亿呢？什什么？<笑>十个亿？亿<笑>亿万富翁？叶<笑>璇，我们走吧。现在我们去给爷爷准备礼物吗？不用了，我给爷爷准备了一个巨大的惊喜，爷爷一定会喜欢的。什么惊喜啊？到时候你就知道了。好，那我们赶紧去吧。被看不起这么久，你今天终于可以扬眉吐气了。那当然，我现在可是亿万富翁啊！走吧。<笑>求疯了，求疯了！<笑>什么事呀？大家笑得这么开心。哦，英雪，一龙<笑>来了。林一龙，你不是被关在精神病院了吗？你怎么出来了？妈，一龙呀，没有疯，他是正常人。<笑>没疯，那这么说，他真有实力了。<笑>没错，我还真的有。听听听啊，还在犯病，还没好。<笑>英雪。你把他带出来干什么呀？他都这么严重了，你赶快把他送到医院去。哎
。我说林一龙，你现在都是亿万富翁了，给爷爷准备了什么贵重礼物啊？就是说。说出来，让大家伙听听，让我们这些普通人都开开眼。就是，拿着看呢。急什么？惊喜还在路上，马上就会让你们大吃一惊的。哎呀，别别，别起这名字！哎呀，别别，老兄弟，哎呀，别别，阿妹。隔壁之间，冰冰来了，就在我们酒店门口，还是坐私人飞机来的。同款直接从机场飞到了酒店门口，全程都轰动了。什么？冰冰？冰冰是那个大明星冰冰吗？哎呦，我得去看看。怎么？你给我站着！你不许去！老婆，那可是大明星冰冰，可漂亮了。你不放心，咱一块儿去。走，拍张照片，发张朋友圈，多有面子。是啊，赶紧去！我还早上去合张影，顺便给他要个签名。走，我们出去看看大明星。啊，我自己走。来，不用出去了。林一龙，你什么意思啊？你自己不看，你还不让别人看，多管闲事！走、哦，我的意思是，你们没必要出去，冰冰马上就过来了。一龙，你的惊喜就是请冰冰过来给爷爷贺寿吗？没错。林一龙，别在这放狗屁！冰冰要是你请来的，我给你跪下当马蹄。哼，好啊，既然你送上门来了，那我就不客气了。待会儿啊，你可得跪好啊。滚开！别耽误我看冰冰。林一龙啊，赶紧让开！哎呀，冰冰，快起个名字！哎呀，冰冰，老兄弟，哎呀，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰是啊，真的真的。既然谁呀、啊，竟然花了五百万请大明星冰冰，说不定呀、啊，这是有钱人的排场，花了五百万人请冰冰呢，那肯定太有面了。爷爷，你别激动，一会儿啊，还得过来给你唱生日歌呢。啊，真的吗？还要给我唱生日歌？当然是真的。人家冰冰只是顺路走过这里而已啊，别往脸上贴金了，你也配？我的陈鹏，你还不相信呢？人都快到了。没错，我就是不信。你就是一神经病！你们好。啊，冰冰，冰冰，冰冰，我是你的绝缘粉丝啊！你这真人比电视上漂亮多了，你演的每一集电视我都看，我超喜欢你！你，你看你那没出息的样！爸，这机会难得，你帮我拍几张照吧，大明星。我先拍。爸，先我来，你太老了，爸。这是什么？你说我来，我来，我来，我来，我来，我来吧。哎，我来。英雪，快帮我拍几张照片，要不走了我就拍不到了。妈，你别急，冰冰呀、啊、是一龙请过来的，待会儿你想拍多少张都行。爸来来吧，我爷爷，你们别争了，都有份啊，冰冰真的是一龙请来的？请问林先生在哪里？林林先生？哪个林先生？冰冰小姐，你好。我就是林一龙，就是你花了五百万把我请过来的。什么？五百万？你谁花五百万把冰冰请来的？妈，你看，我没有骗你吧？哎呦，这林一龙真的有十个亿呀、啊！是的，我都看了银行卡了，整整十个亿呢。哎呦，英雪，哎呀，妈，我有点站不住了。哎呀，哎呀，啊，英雪，我有点呼吸不上来了。妈，你别激动，你先平静一下，歇一会儿。哎呀，这这这，这十个亿呢，这让我怎么能平静下来呀、啊？我没有一口气运过去，也算不错的了。哎呦，是是是，林一龙，你告诉我，冰冰真的是你花了五百万请来给我祝寿的？是的，爷爷。爸，你没事吧？爸。五百万，哇，这个生日真是光耀门楣啊！成家的祖坟都冒青烟了。爷爷，你别激动啊，刺激的还在后边呢。还有什么惊喜？比明星还大。冰冰小姐，你刚才说我请你花了五百万，像你这么大的明星，怎么值区区五百万呢？
你说这话是什么意思？林玉龙，你什么意思啊？别以为冰冰是你请来的，你就了不起。说话给我注意点。冰冰小姐，你误会我的意思了。我觉得像你这么大的明星，给你五百万有点太少了，你再加一点。那你准备给多少？那最少也得一千万吧。一千万，这不神经病吗？这人都来了，你还加钱，这不是白白送钱吗？哎，关你什么事儿？又不是你的钱。要我说，我们冰冰就值这个钱，对吧，冰冰？你的意思是要给我加到一千万了？你平时唱一首歌都五六百万，今天又亲自来到现场出售。那怎么出场费还能比不过一首歌呀？哎呀，唱一首歌都要五六百万。说吧，你花这么多钱请我过来，到底想干什么？你也看到了，今天是我爷爷的寿宴，我就是想把你特意请来，给我爷爷唱首生日歌。快扶我过去。冰冰小姐你好，我是林一龙的爷爷。爷爷您好，生日快乐。谢谢，谢谢。我的手机录下来，冰冰小姐，你可以开始了。不好意思，各位，我是个演员，不是卖唱的，这个条件我不能答应你们。哪有什么愿不愿意的？不就是钱不到位吗？你放心大胆的唱，我给你钱，一个字十万。哎呀，一个字十万，李一龙，你是不是有钱少的慌？再有钱也不能这样花呀！英雄，快拦住他！妈，一龙他穷了这么多年，这一下子突然有钱了，肯定会冲动消费的。等他过了这个劲儿呀，就好了。哎呦，这个劲儿也太贵了吧！一晚上花了好几千万呢。他再有钱也不能这样花呀，他咋不想着我们呢？妈，一龙呀，你还不放心吗？他今天晚上的消费都是为了给爷爷祝寿，都是花在了咱自己家人身上，你怕什么？你说的也是，你可注意点啊！这男人呢，有钱就变坏了，更何况呢，他是一夜暴富的，更坏。妈，我相信一龙。一龙啊，一个字十万要多少钱呀、啊？要不算了吧，今天已经很有面子了，爷爷。今天是你的生日，就是为了让你高兴，花多少钱都无所谓。嗯，一龙啊，你真是个好孩子。切，真能装！我就不相信咱们冰冰小姐能为你这点小钱打破自己的原则。好，看在林先生这么有诚意的份上，今天我就献上一首《祝爷爷生日快乐》。看到了没有？在我亿万富翁面前，哪有什么原则？各位，我们一起来欣赏冰冰小姐的《天籁之音》。呸！暴发户，你担心什么？就是，好像谁不知道他有钱一样。陈鹏，还不赶紧给冰冰小姐倒杯酒？冰冰小姐，你想喝什么酒？我去给您倒。陈鹏，你个混蛋！你看着你跑不动，你能给你坏。行了行了，别再闹了，冰冰小姐要唱歌了。哎，生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。这有钱真好，这么大的明星都能请来，看着林一龙要翻身了。六十万，一百八十万，哎呦，这该花多少钱呢？这个妈，你在这说什么呢？哎呀，我在说，差一句多少钱？这才几句啊，一百八十万就没有了。妈，哎呀，不行。一会儿让李一龙啊把车房给我买了，现在你的名下，要不然他把钱都给我糟蹋完了。妈，那些都是一龙自己的钱，怎么能写我的名字呢？怎么不能呢？你是他老婆呀，他没钱的时候我们养着他，他现在有钱了还不得报答我们呢？这
，这话怎么开口啊？这毕竟是一龙刚继承的遗产啊！哎呀，不用你去说，我去跟他说。哎，哎，小毛，不管不管不管，别打扰我跟冰冰拍照。那我现在就让冰冰回家。哎。哎呦，这不是我的好妹夫吗？哎呀，我的好大哥呀！你现在看见你妹夫了？刚才咱们怎么说的？如果我把冰冰请过来，你就给我跪下当马骑。哎<笑>，一家人，一家人，那就是玩笑话。你看，还当真了，冰冰，继续。哎，本来还想让大哥发个财，看来呀，是没这个机会喽。妹夫，这是什么意思啊？发什么财？我的好大哥，你想啊，我请个明星都派私人飞机接，出场费都是一千万。你要是给我，嗯，啊、<笑>妹夫，上马，哥背你走八百里路都不带喘的。哈哈哈哈哈哈哈！你们在这干嘛呢？哎，二婶，你别管闲事，我跟我妹夫玩呢。妹夫，快快快快快快！你看你这个狗腿子的样，你平时你的眼睛不是都长到天上去了吗？你现在这不叫起好妹夫了？一龙，给我过来，我有话跟你说。好妹夫，你快点，我等着你骑大马呢。妈，你把我叫出来什么事儿？李一龙，你在我们家这么多年，我们没有亏待你吧？你说呢，妈？今天早上你还打了我一巴掌。还把我送到精神病院里面去，要不是映雪，我还在里边待着呢。是，哎，虽然我待你不好，但是映雪是你的老婆呀。你现在这么有钱了，你请个明星还花了几千万呢，你可不能亏待我们家映雪啊。这个贪钱的丈母娘又想了什么主意来掏我的口袋里的钱呢？妈，你有什么想法，你你告诉我就行。<笑>那当然是买车买房了，你可得写我映雪的名字啊！买，这十个亿不能用来买呀、啊。不过租一个月倒是没问题。怎么，你不高兴啊？你有了钱，你想抛弃我们家映雪是不是？哎，不是吧？我没这个意思啊。我们现在就去，我给你安排个大房子，再给你配二十个保姆，衣食住行全包了。哎呦，多少？二十个保姆啊？那可是皇帝住的生活呀！那那咱们快去吧，我没看错你啊！现在就去啊！完了你就后悔了，走，快走！有这么一个丈母娘，还愁花不完这十个亿？哎，妈，你看这怎么样？内龙，买房你不去售楼部，你来这儿干嘛呢？妈。你知道这是哪儿吗？哎，我像你一样是个土包子。这是五星级大酒店，全城的好酒店，住一晚就好几万呢，一般人进不来。妈，你想啊，咱就是买房子，装修还得好几个月。我先把你安排到这儿，先住几天，享受享受有钱人的生活。哎，哈哈我的傻女婿，还是你想的周到啊！走，让妈享受享受有钱人的生活。走，妈。哎呦，这装修的也太豪华了呀！妈，这些画，这都是镶金边的，这都是。太好了。哎呀，哎，小声点你这么有钱了，你还上不了台面呢。太好。两位有什么需要帮你的吗？给我们安排两间最贵的房间，我们今晚上就要住。哼，女士，我们这最贵的房间一宿需要八万八千八百八十八一间，而且只有会员才能入住。你需要住的话，还是到对面的旅店吧，那里的房间只要一百多一晚。你瞧不起谁呢？你八万怎么了？我女婿可有钱了。一晚上请一个明星就花好几千万呢，还住不起你这个破酒店。这里是五星级大酒店，请你不要在这喧哗，别吵到我们尊贵的客人。嘿，我是个暴脾气，我要住你们酒店，给我们开房。我也说了
，我们这只有会员能入住。你们有会员吗？这个会员多少钱一张？我们办一张。我们这会员一年最低消费五百万呢，你办得起吗？你看不起谁呢你？李荣，给他办个十张八张的，我砸死他个十里眼。妈，他就是个前台，不要理他。切，我是个前台，但是我是五星级大酒店的前台。你看看你们是谁呀、啊？浑身上下穿了不到五百块钱的衣服，还办五百万的卡，你们是真能装啊！哎，你这是什么态度？我们穿的便宜，不代表没有消费能力。就是，把你们经理给我叫来。我们经理啊，没时间理你们，正在接待最尊贵的客人。你们走吧。哎，给我站住！先别让我投诉你。哎哎，哎，站住！站住！信不信我投诉你？不好意思，我们投诉的通道只对会员开放，你呀、啊、没那个资格。你你气死我了！李龙拿钱给我砸死他！好大的口气呀、啊！是谁在这闹事儿？经理，您来的正好，这里有两个土包子，没有会员，非要住我们酒店。你骂谁土包子呢？你再骂一句。老公，你不是说这里是咱们本市最好的酒店吗？那为什么会有那种下等人在这里？刘经理，怎么回事？哎，不好意思，张少，打扰到您和您夫人了，我这就把他们赶走。还不把他们赶走？张少爷是生气了，我让你吃不了兜着走。好好，我这就安排。保安，保安，把他们给我赶走。是。我看你们是谁敢动手？哎，这声音怎么这么耳熟呀？林一龙，丽丽，是你？丽丽，他是谁呀、啊？哎，老公，他就是我说的那个穷逼前男友。前男友林丽龙，我还真看不出来呀、啊！你背着我们英雪，你去找别的女人。妈，你可别误会啊！我是和他分手之后才找英雪的。你给我说清楚，我们英雪可是干干净净的嫁给你，你可别是个不干净的二手货。哎，妈，这个可没有。我和他谈了没几天，他就嫌我穷，把我踹了，去找别人去了。我们俩什么都没有，什么都没发生。这倒也是，就你这个穷小子，要不是你走了狗屎运，救了我们家老爷，你这就你这种人，怎么能娶上媳妇呢？妈，这话也不能这么说。我现在不是有钱了吗？你有钱怎么了？有钱你就可以背叛我们家英雪了？有钱你就可以去找你的前女友了？哎妈，我我可不是这个意思啊！我这辈子只有英雪一个老婆。你可别乱说！哼，算你小子识相。你就是那个穷鬼林一龙吧？你给我说话放尊重点啊！<笑>这人穷，脾气还挺大。老公，你可别这么说，人家现在呀可有钱了。听说找了个富婆，当了倒插门的上门女婿。上门女婿？哼，那岂不是儿子也要跟别人姓了？我要是你祖宗啊！我得从棺材里跳出来，掐死你这个不要脸的！哎，你这年轻人怎么说话这么难听啊？哎，这位大婶，你是谁呀、啊？该不会是林一龙倒插门的老婆吧？你，你，<笑>说不定还真是呢。这年轻小伙配富婆，多合适呀！你们两个给我说话注意点啊！这是我丈母娘。哟。这丈母娘和女婿来酒店，你老婆和你老丈人知道吗？你你，<笑>厉害呀、啊，兄弟、啊！你说你这当个上门女婿，伺候完小的，还要伺候老的，精力真是充沛呀、啊！啊！你是个正痞子！老娘别救我！你老娘你就敢变态了你！老娘打他的时候，你还不知道？哎、你这个老东西，敢打我老婆，怎么这是被我老婆说中了，是不是？心虚了
！你再胡说八道，我撕了你的嘴！哎呦，你这个废物敢对我动手，你知道我是谁吗？刘经理，赶快把这个废物给我拉开！你赶快把这事放开，不然我就报警了！哼，老公，你没事吧？哼。这废物力气还挺大的。哦，我忘了跟你说了，他以前呀就是工地搬砖的，所以力气比较大。他妈的！哎，张胜，你没事吧？还不赶快把这两个垃圾给我扔出去！你想得罪我是不是？不敢不敢！你们两个还不快走，不然我就报警了。报警？你报啊！我倒是要看看五星级的大酒店把客人赶出去。能上多大的新闻？这经理，他们不是会员，就是来捣乱的，连会员卡都没有。我说了很多遍了，我要办会员卡，你们这里连个听懂人话的都没有？什么？我没听错吧？你要办会员卡？你知道在这办张会员卡要多少钱吗？你办得起吗？哼，那这么说，你有会员卡喽？那当然了。我老公呀，可是张氏集团的小少爷。张氏集团知道吧？好几个亿的身价呢。只需一张会员卡，当然不在话下。呸！真是瞎了你的眼了！区区几个亿，你装什么装？你个老东西，你说什么呢？区区几个亿，你拿得出来吗？废话，我的好女婿卡里就有十个亿，十个亿呢？十个。十亿，你这个老东西可真能装呀！你要是说别人有十亿，我或许会相信，但你说林一龙，我不信，我对他呀太了解了，他能有十个亿？<笑>你瞧不起谁呢？林一龙现在今非昔比了，你懂个屁！好啊，你说他有十个亿，那你让他拿出来。他要是真能拿得出十个亿，我把头剁下来给你当球踢。哎呀，怎么总是有那么多人不长眼找死呢？刘经理，你去查一查，这卡上有多少钱？哼，这去快查，我倒要看看他能装到什么时候。是张夫人，我这就去。李一龙。你别以为你能骗得了我，哼，是不是骗你？你马上就知道了。就凭你刚才说的那番话，我今天就能让你横着出去。就凭你几个亿的身价，我这卡里就有十个亿，你怎么和我比啊？哎，林一龙，我说你不装能死是不是？你还是赶紧把脖子洗干净，一会儿当球踢的还得。林一龙，你什么时候变得这么恶心了？哼。没你恶心，就是你这老夫妻的嘴呀、啊，比那厕所都臭。你好了，丽丽，没必要跟这两个人生气。一会儿等刘经理回来，让他们知道得罪我是什么下场。好的，老公，我们一定要教训教训这两个不长眼的东西。张少，怎么样，刘经理，这卡里有没有十个亿？没有十个亿。哈哈哈哈哈。听到了没有，穷逼！我看你还装什么装？哎，李一龙，你不是卡里有十个亿吗？妈，你别着急啊，刘经理还没说完话呢。没有十个亿，有九亿四千万。什么？他一个穷逼哪来这么多钱？你没看错吧？哦，我刚才记错了，刚才吃饭啊，请大明星冰冰唱了几首歌，花了几千万，没有十个亿。什么？你花了几千万请冰冰来唱歌？没错，睁开你们的狗眼看看，这是我和冰冰的合照。老公，你快看，真的是大明星冰冰。哼、嗯，现在相信了吗？我没骗你们吧？林一龙，你什么时候变得这么有钱了？关你什么屁事儿！你看他有钱了，现在回来帮他呀？你胡说八道什么？哎，我可没有胡说啊！当初你不是嫌他穷，你去帮大胖走了吗？我没有。给我闭嘴！你别以为你现在有钱了就了不起，骨子里的穷酸味是改不了的。你说的对，我就是太穷酸了，我哪比得上张小公子啊？整个集团加起来好几个亿呢，我可比不了。
你这个混蛋，总是谁呢？难道我说错了吗？张氏集团连几个亿都没有，一家公司的市值都是假的，能拿出现金来，那才是实打实的，对吧？我猜你的银行卡里连一个亿都没有吧？一个亿都拿不出来，穷酸的，我看应该是你吧？哼，你口袋里没钱，就不要来这么高端的场所了，留点钱。给你爸养老吧，关你屁事！就是，我们来这儿又不是来开房的，怎么就不能消费了？刘经理，他们两个来这里干嘛呀？你看他们俩干什么？谁是你的大客户？你不知道吗？是是是，张少和他的夫人是来订我们二楼宴会厅结婚的。哟，要结婚了？那恭喜恭喜啊！哼，关你屁事！你少在那给我猫哭耗子假慈悲！不知道定在哪天，日子好不好啊？日子当然好了，像我们这种有钱的家庭，专门找人算的日子。下个月八号，今年最好的黄道吉日。怎么，你要来蹭我们的酒席呀、啊？我告诉你，我可不会邀请你。哼，你误会了，我对你们的酒席啊不感兴趣。我对二楼的宴会厅感兴趣，你什么意思啊，刘经理？这二楼的宴会厅多少钱一天？平常呢，十八万八一天，但是下个月八号这样的好日子呢，就比较贵一点了，要二十八万八。毕竟我们是全市最好的酒店。哦，原来是这样，那我出三倍的价格包你们酒店一个月，特别是下个月的八号这个日子。我也很喜欢，林总，你故意跟我们作对是不是？连结婚的日子你都要抢？没有办法，我有钱呀、啊，你也可以让你老公加价呀。但是没事儿，不论他加多少，我都拿得出来。你，刘经理，之前我都已经说好了的，如果你把宴会厅给他，你们可是要赔违约金的。什么？违约金？我给了钱。我有的是，哎，有钱你也不能这样花呀！你违约金一赔，还有三倍，包了一个月，那得多少钱呢？三倍，我还嫌给少了呢。妈，再这么着，咱把气给出了，对不对？刚才咱们多受气呀、啊！哦，哎，你说的有道理。最好呀，拿钱砸死他们这些不长眼的东西。你说的对，妈，你到后边看着。张少爷。还要不要加个价？这可是结婚的日子呀，可不能改期呀。怎么办呀，老公？老婆，我们不和这种暴发户一般见识，大不了我们换一家酒店。啊，全是，就这家酒店最好。我都通知亲戚朋友了，要是让他们知道，我得多丢人呢。老婆，到时候我给你换个更大的钻戒。好，都听你的。想结婚？没那么容易，妈，下个月是映雪的生日了吧？啊，映雪的生日，这不是在？哦，是啊是啊，你打算怎么办呢？妈，我打算把全市大大小小的酒店，只要能办酒席的，全都包下来，办一个月的流水席，你看怎么样？什么？全市的酒店你都要包了？好啊，我看不错，映雪呀、啊，肯定会开心的。不行，你们要是把全市的酒店都包了，那我们的婚礼怎么办？哎，要不这样吧，你们改个日子，我匀一天给你。你，你要匀哪天给我们啊？我想想，哎，下个月就是清明节了，我把清明节匀给你们结婚，怎么样？你。没想到李一龙这个混蛋这么损呐、啊！李一龙，你神经病啊！让我们在清明节结婚？我也不想让你们在清明节结婚啊，但是别的日子我抽不出来呀、啊。你怎么不清明节结婚啊？首先呢，我已经结婚了。再说了，我还有别的日子呀、啊。你花大价钱选的日子，我也有啊。你，你简直太过分了！怎么，受不了了？你不是很有钱吗？你往上加呀！你身价好几个亿，加钱呀
，你这个婚得结呀！这个婚，大不了老子就不结了。啊！我我看你到底能拿我怎么样？老公，我们怎么能不结婚呢？你给我闭嘴！要不是你嘴贱招惹了他们，我们会没有日子结婚吗？只有无能的男人才会把过错追加到女人身上。张少，你的格局实在是太小了。他怎么会帮我说话？是不是心里还想着我啊？以前他穷，我才和他分手。现在他都这么有钱了，说不定就是特意回来找我的。你这个小骚狐狸精，看什么看？现在林龙有钱了，你又想来勾引他是不是？你胡说什么？老娘吃的盐比你吃的饭就多，你什么心思我不知道啊？看你的两个眼睛，都快挂到林龙的身上了。嗯妈，别乱说，你的老公还在这儿呢，这怎么回事？你想回去找林一龙是不是啊？这不可咋的？你现在比过人家吗？哎，现在结个婚就要变到清明节了，要你有什么用？我要是个女的呀，我早就把你踹了。你也是这样想的，是不是？哎呀，不是不是，我不是那样想的。你给我闭嘴！其实你俩早就好上了，是不是？你们俩在这故意给我演戏呢，是不是？把我当傻子耍呢，是不是？没有没有，真的没有，我和他早就没有联系了。那他为什么把酒店都订完不让你结婚？合着是他妈早有预谋了是吧？王丽丽，你他妈就想给我戴绿帽子是吧？林一龙，你倒是快说句话呀，帮我解释解释。啊？哦，解释是吧？好，好，帮你解释。张少，我和你老婆真的没什么。你，你以为我会相信吗？林一龙，有你这么解释的吗？你这不是越解释越乱吗？哎，这不是你让我给他解释的吗？你怎么反过来还骂起我来了？我们两个本来就没什么嘛。但你老公不相信，我有什么办法？王丽丽，我可真是看错你了。你，你别想进我们商家的大门，婚礼取消。啊，老公，你听我解释。林一龙，你个王八蛋！你要是害得我嫁不了豪门，我弄死你！老公，<笑>真是笑死我了！<笑>林一龙，没想到你还真会演戏呀、啊！妈，今天你可别误会，我这是气不过。我对映雪可是一片真心，不敢动摇。哼，那也差不多。林先生，那个费用现在能刷卡了吗？哎，我们是开玩笑的，哪能包一个月呢？你们这是在耍我吗？我岳母是跟你开玩笑的，这卡不在你手里吗？拿去刷吧。哎，好嘞。哎，林龙，你疯了吧？还包一个月，还三倍，那得多少钱呢？好几十万一天呢！你烧的你是不是？还不了，给我。妈，这话说出来怎么能反悔呢？我现在是亿万富翁。就是啊，林先生说的对，对个屁！不是花你的钱，你不心疼啊？这才多久啊？你就花了好几千万了。照你这么个花法，那多少钱也不够你花。你这是十个亿，可不是一百个亿啊！哎呀，我就是要把这十亿花完，才有一百亿啊！妈，你小声点，还有外人在呢，给我留点面子呀！哎，行了行了，不管你了，反正你答应我的房车不能少。妈，你放心，一样都不能少的。刘经理，快带我们去你们最好的房间，我们要住一个月。好嘞，好嘞，你这边请，慢点。怎么了？你想反悔啊？当然不是，还没给你安排保姆呢。这一时半会儿能去哪儿找保姆啊？妈，有钱还怕找不着保姆啊？你在这等着看吧。哎哎，十万块钱一个月找保姆，十万一个月找保姆，十万一个月马上上岗，多少？十万。十万？你神经病啊！你听到了吗？十万一个月呢，这么高的价格，不会是闹着玩的吧？你傻呀！这可是五星级大酒店，里边人会缺钱吗？我来，我来，哎，我来，哎，我来，我来，我来，我来，哎，我来，我来，就是你这保姆是吗？没错，是我，是我，是我，是我，是我，是我，你们全被录取了，十万块钱一个月，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了。剩下的就交给你了，照顾二十个人为止。
好嘞，没问题。喂，老婆，赶紧的，叫上咱妈还有你妈一起过来，这里有个土豪招保姆的，十万块钱一个月呢。对了，把咱家七大姑八大姨全部叫过来，捡钱啊，越快越好。林一龙，造孽呀！这真是造孽呀！妈，你看到了吗？招保姆有什么难的呀？疯了，疯了，简直是疯了！以后你们的一日三餐就按照酒店的最高规格来。谢谢老板，谢谢谢谢老板，谢谢老板。哎呀，我长这么大还没吃过五星级酒店的饭呢。是啊是啊，这一顿下来得不少钱呢。嗯，六万多一顿呢，海参鲍鱼什么都有。我在这里工作这么久都没有吃过。老板真是有钱了，一天三顿就得十多万吧，再加上我们的工资，一个月就得好几百万了。又是好几百万呢、啊！哎，快扶着我妈！阿姨，你没事吧？我头有点晕。哎，没事没事，我妈就是太高兴了。来，赶紧把她扶到房间里，休息休息。啊我就不信一个月还花不完十个亿。好妹夫，你醒了？干什么你？你想干嘛？还干什么？从今天起啊，我要照顾你的衣食起居，我现在就是你的贴身小保姆。你给我好好说话啊！我不是请了那么多保姆吗？我让你给我当保姆啊？妹夫，你那些保姆都是女的，怎么能贴身伺候你呢？你不怕映雪吃醋啊？要说换个男保姆嘛，我又怕他没我这么细心，毛手毛脚的。这种事儿啊，还是我这个大舅哥。来吧你，还真没见过程鹏这副献媚的样子，应该是听我说给保姆都十万，他动了什么心思了吧？说的好，大哥，我真的很感动。这样吧，我一个月给你二十万，让你当我的贴身保姆。我再找两个保姆照顾你。给，你你给我二十万，还要给我配俩保姆？妹夫，你对我可真好。你，<笑>好说好说，不要限制你的想象，大胆的花。那走吧，早餐我都给你准备好了，全国各地的特产，随便你吃，各请客。全国的特产啊，全是今天早晨啊空运过来的。有些过不来的，我就把厨师请到咱这里，现场给你做，就等着你吃呢。哦，这长鹏还真能折腾啊！这一顿早餐都被他吃出花来了。有这么一员大将在，何愁花不完这十个亿呀、啊？长鹏，还是你会享受啊！不不不，你才是老板，我做这一切不都是为了你吗？把你伺候舒服了。我我就高兴了，<笑>说得好，我现在发现了，二十万的工资，他根本配不上你呀、啊。三十万，三十万，哎呀，我的好妹夫，春<笑>风<笑>，我先去洗洗手啊，不是，我先去漱漱口，咱们吃早餐啊。哎，妹夫，这个哥给你想到了。咱直接海参汤漱口，这才符合你亿万富翁的气质嘛！来，哦，对对对，程鹏，<笑>你无时无刻不都在给我惊喜呀、啊！海参汤漱口好。哎哎哎哎哎，美、哎、凤、哎哎哎嗯，感觉怎么样？神清气爽。哎，对了，映雪呢？是不是和他妈在外边吃早餐呢？哎，没有，一大早啊就去上班了。上班？她老公都是亿万富翁了，她怎么还上班呢？谁不说呢？公司都能给她买下来了，还上什么班？就是，走，租个车队接映雪下班，让她看看她老公挣多少钱。妹夫，这主意好，我这就去，咱一定租个最豪华的车队。哎，等等。给我租一个月起步的，咱出门不能掉面啊！好嘞，这就去，五分钟在楼下等我。干得漂亮！哎哎哎！你什么人
，你能穿成这个吊样？你是不是小偷？什么？我是小偷？我住手！这是我最大的客户。谁呀、啊？敢欺负我妹夫？你不要命了？就他？我看也不像有钱人。你给我闭嘴！你个臭王啊！你看不起谁呢你？哎，你们俩别说话。我看这个保安很尽责嘛，哼，那当然喽。自从我在这上班，就没出过事儿的了。好，我就缺你这么一个人才，来我身边吧，给我当保镖，我按市场的最高价。妹夫，妹夫，你要雇我？市场最高价，我也不知道呀、啊。你看我这二十个保姆，每个月都十万。像你这么高级的人才，一个月二十万，二十万，保证完成任务。老板请，小伙子，我看好你啊！小宝，咱们先让车队到城里溜一圈，然后再去接我老婆。咱今天的排场得让全城人都知道。对，走。你看昨天新闻没有？大明星被命被富豪花了两千万请去唱歌了。哎，我知道，我知道，听说啊，还是按字数算钱的，一个字十万。他们是在讨论昨天晚上冰冰的事吗？没想到新闻传的这么快。何止啊，听说冰冰总共能挂红毯六百万呢，上面还镶嵌着两百个大钻戒，昨天晚上都被人抢疯了呢。天哪，不知道哪个有钱人这么大方，简直不把钱当钱看呢。是啊。一看就是隐形大富豪，动不动有几千万，这样我们一辈子都赚不了这么多钱。不知道这个富豪长得帅不帅，年不年轻，结婚了没有啊？长得还行吧，可惜人家已经结婚了哦。你问这个干什么？难道你还想嫁给人家？这么有钱，谁不想嫁？难道你不想啊？你就不怕是个七八十岁的老头子呀？切，老头怎么了？老头啊，知道疼人。陈小雪，你笑什么？你是在嘲笑我吗？啊，我没有嘲笑你，我只是觉得你刚才这句话特别好笑。那有什么好笑的？喜欢老头不行啊？关你什么事？啊，我只是想说，你们刚才说的那个富豪啊，我认识。啊，他很年轻，并不是什么老头。什么？你认识？你真的是那个神秘的富豪呀？真的假的？他是谁呀？他？你还真信他认识？啊？苍蝇雪，你可真能吹牛啊！你还认识什么神秘富豪？你怎么不说你认识美国总统啊？美国总统谁不认识啊？全世界都认识啊！<笑>你们不相信就算了，我懒得和你们说。哟，吹牛吹不下去了，着急了。红红，我没有招惹过你吧？你说话怎么这么冲啊？我冲，程英雪，你有毛病吧？是你先偷听我们说话的。哎呀，你就别跟他一般见识了。陈英雪她一个人赚钱养家也挺不容易的。说的对啊，听说她嫁了一个没用的老公，平时还捡破烂补贴家用呢。啊，真的呀？你家该不会连肉都吃不起吧？怪不得说认识什么神秘富豪，原来啊，晚上天天在家做梦呢。你们别胡说八道，我老公不是什么没用的废物。实话告诉你们吧，我老公就是昨天晚上那个神秘的富豪。什么？你老公就是那个神秘的富豪，没错。程<笑>英雪，你这有点过分了呀！刚刚你说认识，现在就变成你老公了，我看白日梦是做多了吧？<笑>就是，你不看看自己长什么样，配得上人家富豪吗？你要是真认识那个富豪，你怎么还在这里上班，一个月就拿几万块钱的工资？干脆回去让他养你啊！就是，你看他每天打扮的花枝招展的，指不定勾引谁呢。自家废物老公不行，就想着在外面再找一个呗。哎，你这人说话怎么那么难听？我化妆是因为我尊重这份工作，每天可以以最好的精神面貌来面对大家，怎么到了你的嘴里就那么肮脏呢？哼，你还真厉害呀、啊！当了婊子还立牌坊呢。他尊重工作，你是想勾引客户还是想勾引老板啊？那肯定是我们老板呀！你没看见我们老板每天看见陈一雪，连道都走不动了。那可不一定啊，他每个月的业绩那么好，说不定早就爬到
，客户的床上去了呢。你们太过分了，大家都是女同事，你们说话怎么就那么脏呢？你还好意思说别人脏呢？你自己就多干净了。最起码我做事光明磊落，不会随便诬陷同事。你光明磊落，那你的意思就是你老公真的是神秘富豪了？本来就是。大家都听好了，程映雪刚刚说她老公是神秘富豪，不是什么捡垃圾的废物。哎，红红，你干什么呢？这大家都在上班，你干嘛喊着大家都听见啊？怎么，你心虚了？我啊，就是让大家看看你、啊、到底有多能装。吵吵闹闹的，怎么回事？哟，老板来了，程映雪，面子可真够大的。听到你的名字，老板都过来了。你讲不讲道理啊？明明是你在大家上班的时间，大吼大叫的，怎么又怪起我来了呢？你们又在欺负映雪了，是不是？映雪，他们是不是又欺负你了？有什么委屈和我说，我来帮你解决。他们没有欺负我，都是同事之间的误会。误会？有什么误会啊？老板，你还是先去忙吧。这是我们同事之间自己的事情，我们自己会解决的。呸！真能装！你怎么和映雪说话呢？老板，大家都知道你看上程映雪了，不过你就别自作多情了，人家映雪还不一定看上你呢。你说这话什么意思啊？人家程映雪说了，她老公啊，可是昨天晚上花了好几千万请冰冰唱歌的大富豪呢，他眼光高着呢，当然看不上你了。什么？映雪？你的老公是那个神秘富豪，没错，老板，你听到了没有？神秘富豪呢？就是。映雪，你想嫁个有钱人，可以嫁给我呀，何必编这种谎话来惹人笑话呢？<笑>我没有编谎话，我老公就是昨天晚上的神秘富豪。嗯，你改嫁了？你胡说什么？我没有改嫁。谁不知道你老公是个倒插门的废物？怎么变成神秘富豪了？那是因为我老公的亲爷爷是个有钱人，给我老公留下了十个亿的遗产。昨天晚上我奶奶生日，我老公特意请冰冰来给我奶奶贺寿，他还包下了我们全市最高档的五星级酒店，还请了二十个保姆来照顾我们。<笑>老板，你听见了没有啊？真是太好笑了。陈映雪，我看你是偶像剧看多了吧？点破了的老公摇身一变成富豪的继承人。电视剧都不敢这么写，我说的都是事实，你们不相信就算了。别说我们不相信，你去问问谁会相信你说的话，还说什么十个亿的遗产，你怎么不说一百亿、一千亿呢？就是。映雪啊、嗯，看到你这样，我真的很难受。真的不知道你平时这么辛苦，都想出变化来了。这样吧，只要你现在愿意离婚，我马上就娶你。这家公司啊，送给你都可以。老板，这程映雪到底有什么好的？你既然也把公司送给她。映、嗯、雪人又漂亮又优秀，哪个男人不喜欢呀？竟然嫁给那种废物老公，简直是浪费。我老公不是废物，就算你把天上的星星摘给我，我都不会嫁给你的。你就死了这条心吧。切，装什么清高？就是，啊，程映雪，你别不知好歹。我能看得上你这个结过婚的女人，是你的福气。这个福气我消受不了，谁爱要谁就拿去吧。一般的女人怎么能配得上我？只有你这么漂亮的女人才配得上。你说这种话，是想让他们更讨厌我吗？你就别装纯了，程映雪。你每天上班打扮这么漂亮，不就是为了勾引我吗？现在我都过来了，你还装什么呢你？你竟然连你也是这么想的，那好，我辞职。你要辞职？据我所知，你全家都要靠你来养吧？你现在走了，要靠你那个废物老公来养你吗？这个就不用你操心了。站住！我这里是你想来就来、想走就能走的地方吗？我每个月给你开这么高的工资，你说不干就不干了？我拿的每一分工资都是我应得的，都是我用劳动换来的，你凭什么不让我走
，你现在走的话，我就要全行业内封杀你。我敢保证，没有一家公司敢录用你。到时候你可别回来求我。哼，那你可真是想多了。我这辈子就算不上班都没问题，我老公可以养我。我看你真是疯了。你想让你那个废物老公捡破烂来养你吗？这和你没关系。我就算要饭，都不会要到你家门口来。你给我让开！我就让！我看你今天怎么逃得出我的手掌心！这光天化日的，这里还这么多人看着，你能对我怎样？哼哼，人多又怎么样？这里可是我的地盘，他们全都要听我的。你们三个把程映雪给我拉到我的办公室。这。你们要是不把他带进去，我把你们三个也开除。哎哎哎！对不起了，程映雪，谁让你得罪了老板？我们啊，可不想失去这份工作。你们快放开我！你们这是犯法的！放开！犯法？我现在怀疑你偷取了公司里的机密，所以要把你带到办公室去搜身。我犯了什么法？给我带走！妹夫，妹夫，来来来，快看，你昨天晚上请冰冰花了好几千万的事儿都上新闻了，大家都说你啊是个神秘总裁，你看，神秘总裁，我们都那么高调了还神秘啊？这不，以前江湖上没你这号人物都没人认识，现在指定神秘了。那可不行，都这么有钱了，那不得让全世界的人都知道？哎，这样、嗯，你给我安排一个专访，名字就叫《江城首富》。哎，这主意好，妹夫，你放心吧，我一定砸钱让你成为江城第一红人。嗯、<笑>哎，妹夫，你看，你看，还有人在直播呢，把我们的车队都拍了，发到了网上，大家都猜测你这个神秘人是谁呢？直播我，真有眼光呀！给我刷二十个大火箭啊，不。二百个，哎，好嘞，让我也当一当这直播间的榜一大哥。呵呵火箭，走你！哎呀，谢谢我榜一大哥江城首富送来的火箭队。哎呀，两百个火箭呢，真的是土豪呀！我操，你大惊小怪的干嘛呢？你看，你看，这个主播，这个主播直播间来个大哥，一口气刷了两百个火箭。这女主播都快要疯了！我看看，我看看，我操，还真是呢！哎呦，不愧是江城首富！来，直播间二十多万人，给榜一大哥都点点关注。嗯，哎，人怎么都跑光了呀？哎，你们都别跑啊！我倒是要看看是哪个小主播敢抢我的生意。我靠！对面刷了两百根火箭，哪来的大哥呀？我得私信把他拉到我这里来。首富哥哥，也来妹妹的直播间逛一逛嘛，妹妹会跳舞哦。妹夫，妹夫，来来来，看看看看，孩子的大火箭好使，你看，短短几分钟，关注人数都上万了。哎呦！还有美女主播私信咱呢，你看，你看，还是这样快呀？这多少钱也能花出去呀？刷，放心大胆的刷，私信你的主播，一人两百根火箭。好嘞，嘿，妹夫，你放心吧，我现在就让他见识一下什么叫火箭队，什么叫江城首富。欢迎我江城首富的哥哥。我的好大哥啊！谢谢哥哥送来的两百根火箭，祝哥哥吃不愁、穿不愁，不住平房住高楼，天天潇洒、夜夜温柔，买卖如同长江流啊！我现在就给哥哥们跳一个小野猫。越来越带劲了，来来来看一眼看一眼，怎么样？合不合你口味啊？哎呀，我就算了吧，我
。我要是看美女主播跳舞被映雪知道了，那还了得？嘿嘿嘿，你说的也是，要是让映雪知道，非吃了你。我自己欣赏了啊。什么？你这不怕被你老婆知道了？我，我有老婆吗？<笑>他如果敢管我，我笑死他。哎。作为一个男人，可不能打老婆呀！嘿嘿，妹夫，跟你开玩笑呢，我哪敢？跳起来吧，小宝贝儿！哎，司机，加速走！我要给我老婆一个惊喜，你让我老婆公司里的员工看看她老公多有钱！放开我！放开我！你老实点！行了，你们可以出去了。老板，不会出什么事吧？你可别做的太过分啊！我做事还用你教吗？赶紧滚蛋！你们不能走！今天我要是出了什么事，你们都是帮凶！程映雪，你给我闭嘴！哎，我告诉你，你们今天要是敢对我怎么样，我老公绝对不会放过你们！现在还想说你老公是隐藏的富豪是吧？你觉得有用吗？这招对我不好使。别说你老公不是，就算是，我也……不好了，老板。大惊小怪的，喊什么喊？网上有人直播，昨天晚上那个富豪开着豪车车队在大街上呢，还给好多个主播都刷了礼物，哎呀，几百个大火箭呢！网上都沸腾了，大家都在看呢。真的吗？我也看看。哎呀，这也太有钱了吧！有什么好看的？不就是刷个礼物吗？哎呀，这也太有钱了吧！对呀、啊，你看好多礼物呢。难道是一龙？他好好的，为什么要在网上刷礼物啊？还有豪车车队，这到底怎么回事？啊？关键是豪车车队好像是往我们公司方向来了。什么？真的耶！真的往我们公司的方向来了。哎呀，难道是一楼来接我了？哎，真的，肯定是我老公来找我了。你们赶紧把我放了。走。你看，那个人像不像昨晚花了几千万请冰冰吃饭的那个富豪呀？你看是不是？就是就是，你看外面的车队比人家结婚都气派。哎，你看他们过来了。你好，先生。我来接我老婆，现在可以进去吗？可以可以，先生，要我帮您带路吗？我和我老婆结婚这么久都没有来过我老婆的公司，就是怕丢她的面子。现在。我终于可以正大光明的让所有人都知道，我就是映雪的老公了。行，给我带路吧。好的，这边请。哎，肯定是我老公来找我了，你们赶紧把我放了。你吓唬谁呢你？隐藏富豪只是碰巧路过而已，怎么可能会是来找你的？哼，马上你们就都知道了。哎呀！豪车团队停在我们楼下了，马上就要上来了。啊！你说什么？太好了，一龙真的来接我了。怎么办呀，老板？要是被富豪知道我们把陈逸雪带到办公室来了，他肯定不会放过我们的。嗯，现在你们知道怕了吧？早干嘛去了？陈逸雪，这事可和我们没关系啊，是他是他们干的，你要找就找他的麻烦。你们是不是不想干了？就算他有钱又能怎么样？我才是你们的老板。你是我老板又怎么样？人家可是几千万的富豪啊！而且现在车队都来了，谁知道里面是不是保镖？我可不能跟着你一起挨打！啊！你们俩喊我干嘛？赶紧跑啊！你们给我等着，我马上就开除你们！还开除别人？你还是先想好，待会儿怎么面对我老公吧。我现在就放了你，你赶紧走！请谁容易送谁难，你不是怀疑我偷了你公司的机密吗？我现在呀就不走了，快快快走！你们是什么人啊？你好，我是映雪的老公，我老婆在哪里？啊，唐映雪的老公，不不关我们事，不不不知不知道。他是不是出事了？他在哪里？在在在老板办公室。映雪为什么会在老板的办公室？嗯，老板看上他了，要映雪嫁给他。尹映雪不同意要离职，老板就说他偷了公司的机密，把他带到办公室去了，说要搜身。什么搜身？那映雪不是要吃亏了
。老板，老板娘有危险！你们老板真是好大的胆子，竟然敢私自搜员工的身，这是犯法的，他知道吗？他的办公室在哪儿？赶紧带我过去。就在那边。走，好的，算账。原来殷雪说的都是真的，她老公真的是隐藏的富豪。那怎么办？刚才我们那样对殷雪，她不会找我们算账吧？我们赶紧跑吧，这个破班，我一天都不想上了。啊。走走走，好算账，走走走，快！哎呀，我的姑奶奶呀，你还是放了我吧，我是真的怕了。现在知道怕了，刚才你不是很嚣张吗？像你这种恶心的人，就应该受到惩罚。要不我跪下来求你吧？是应该跪下来道歉。你们，你们是什么人？六雪，你没事吧？对不起，我来晚了。我没事。干嘛？把这个王八蛋拍下来，发到网上去，砸一百万，推上头条，报纸上也要印上。让全世界看看，这个潜规则自己员工的王八蛋长什么样。好嘞，来，别害羞，别害羞，来，哎，不要拍、哎，不要拍，要是让我老婆孩子知道了，我就完了。你还有老婆孩子啊？啊，有老婆孩子你干这种事儿，这种事儿就得让你老婆孩子知道。就是你这种人，就我们男人的脸，就好好的教训一顿。哎。你们不要动手，动手的话，我们是要负法律责任的，直接曝光他就行了。好的，我听老板娘的。一龙，今天你们怎么突然来这儿了？来接你啊！你老公都是亿万富翁了，你快上床吧，在家帮我花钱就行了。哎哎，你别说，这小伙挺上相，你看，发网上去。好嘞。嗯，你怎么能有这种想法啊？坐吃山空的道理，你不懂呀？就算再有钱，我们也要继续努力，在社会上实现我们的价值。我也没办法啊，映雪，我也想实现自己的价值，可是不花这十个亿，我就又要变成春光蛋了。还有你陈鹏，怎么就不知道看着他呢？这么花起钱来，就算金山银山也不够用呀。映雪，你这可就不懂了。以前咱是没钱消费，喂，现在咱有花不完的钱呢，咱报复性消费一下，怎么了？啊，有钱就得过有钱人的日子，对吧，妹夫？说的对啊。哎，对你个头啊！赶紧跟我回家，我要给你算算账。好，好，好，我我们这就回去。这老板见到老板娘，怎么像鹌鹑一样，怕的要死？这你就不知道了。你们老板是刚刚一夜暴富，前天他还是我们家的上门女婿呢，还没适应呢。啊，上门女婿？这你看错，你小声点你巴不得他们听不到是吧？叶轩，既然事情已经办完了，那咱们就走吧。我妹夫可是安排了几十辆豪车在楼下等着咱的。走吧。什么？几十辆豪车？李一龙，你可真是有钱烧的呀！哎呀，映雪、啊，你出门在外，你给我留点面子。不让人家看笑话呀！那还不赶紧回去？啊？好，保镖带路。好嘞，老板，到那走。啊！你说说你，以前没有钱的时候，你还会去捡捡垃圾、补贴家用，现在有钱了，怎么就变成这个样子了？你刚才说什么？捡垃圾？对呀、啊，你以前不是经常会去捡垃圾吗？对呀、啊，捡垃圾？我怎么没有想到？你真是我的大头钉子！我现在就去捡垃圾。哎，这人不会真的是疯了吧？哎，叶翔，我妹夫干什么去了？我也不知道呀。他说要去捡垃圾。捡垃圾？不是吧？都这么有钱了，还要去捡垃圾？捡垃圾？我只要号召所有人以环保的名义一起来捡垃圾，然后我再高价收，我收来的全都是垃圾，根本就不值钱。这样下去，用不了半个月，这十个亿不就花完了？
我真是太聪明了，就这么办。刘龙那小子最近在干什么？这都好几天了，也没见他拿瓶子来卖，估计是被他丈母娘关起来了吧？<笑>你说这林一龙这么年轻，别的不干，非当什么商门女婿，哎，他就不知道找个伴儿上上了。给他们一帮老骨头建什么废品呢？他不得照顾老婆丈母娘啊，上什么班啊？哪家公司肯要他呢？啥<笑>也是，表啥呢？<笑>那么开心？哟<笑>，这不是一龙吗？今儿怎么有空过来了？是啊，他最近又被建你带废品来卖，怎么你发财了？你们还真说对了，我呀。真发财了！<笑>哎，你小子能发什么财？不就是你老婆开了你几百块钱吗？<笑><笑>这男人啊，要自己赚钱，靠老婆养，多丢人啊！说的对，我这不来赚钱了吗？我准备啊，把这个废品站包下来，全城的废品我都收了。老<笑>张，林龙的脑子是不是出现问题了？<笑>我看八成是被他丈母娘打傻了，要不然怎么会说胡话呢？哎呦，你说这年纪轻轻的，脑子就坏，真是可怜呐！一龙，这二百块钱你先拿着，看在咱们受了这么久的破烂的份上，有病就去治，别耽误了。你还年轻，哼，不是老张，你是不是觉得我脑子有问题啊？你这大白天的说胡话，你不就是脑子有问题吗？哈哈哈哈哈！是时候让你们看看真正的亿万富翁了。还亿万富翁？我看你是病得不轻。你看看你们，年纪大了都不知道上网，都不知道我的传奇经历。保镖，拿上来吧。嘿，你咋咋呼呼的，你吓唬谁呢？就是啊，老张，别理他了，他的脑子就是不清楚了。哎，妈，你吓死我了！嗯，你你们是谁呀、啊？这是演电视剧的，怎么黑影都出来了？把包打开，让我几个大哥看看什么叫亿万富翁。好的，老板。这这这这，哎哎哎，老张，这就受不了了。我家里还有一屋子的钞票呢，几个亿呢！几个亿啊！快扶住！差点住，差点住！哎呀，我说老张，你都这么大一把年纪了，怎么还经不住这点刺激呢？哎呀，老张，你看看你，不就这几个亿吗？几个亿！哎哎哎哎哎！快扶住，老张！你这次可别再晕了，一龙，你是中彩票了，还是去卖肾了？哪来这么多钱呢？上哪儿卖肾能卖好几个亿啊？我的肾镶金边了。你哪来的那么多钱？你是不是做了违法的事，想让我们这帮老骨头给你背黑锅？是不是？哼<笑>，那可不行！你看你们怎么把我想那么坏？我是那样的人吗？你什么情况？我们又不是不知道，你没偷没抢的，哪来那么多钱啊？我就告诉你们吧，我爷爷是林氏集团的首富，我是林氏集团唯一的继承人，继承了十亿家产。不、哦，你们这什么眼神呢、啊？不相信啊？一龙，你也不自己照照镜子，你像个首富继承人吗？就是，你咋不说你是美国总统的继承人呢？哼。我这也长得不像外国人呀、啊，那你就像首富继承人了。走走走，这小子是耍咱们玩的，说不定这钱都是假的。怎么不相信我？啊？那你们可想好了，这个发财的机会我就给别人了。什么发财的机会？啊？我要把全市的废品都收到我这儿。你脑子没问题吧？都继承了好几个亿，还来这收废品？哼，这儿你就别管了。不对，你看，你收废品，我们怎么能发财呢？你这不是明摆着抢我们的生意吗？哎，对呀、啊，哎
。哎，李总，你想搞什么呀？你们听好了，我收全市的废品，但是这废品的价格不一样，你们可以把废品都卖给我。卖给你？你出多少钱收啊？一百块一斤。啊？多少？一一百块钱一斤。你确定你说的是一百块钱一斤？我这废品这有好几万斤呢，你能受了？哎呀，区区几万斤而已！我说了，我要收全市的废品。你们啊，也可以到别的地方，按你们的价格把废品收回来，卖给我呀。那行，你先把我这几万斤给结了，你可不能反悔。老张，你真卖给他呀？这可是你一辈子的老本呐、啊！一百块钱一斤呐、啊，傻子才不卖。老张，我现在就给你收了。保镖，把钱给他。哎哎、这一袋钱是五百万，不用找了。好的，老板。小雷，你真不愧是首富继承人，这格局啊，就是大。小林啊，我那儿还有个废品仓库，你看。我也都收了。哎呀，这穷了大半辈子，还真靠收废品发财了。哎呦，我也有，我也有啊。你们放心，咱们这么多年的交情了，我能骗你们吧？你们要是有什么同行呀、啊，也说一声，我都收了。仅限这一个月啊。哎呦，喂，老刘啊，喂，快快快，老李呀、啊，老板，其实我们家里有废品，你看这。是啊，老板，我们家也有。我教给你们一个好办法，你们边直播边收废品，说不定啊就火了呢。好的，老板，我这就去开直播。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我现在捡垃圾。为什么捡垃圾？这哪是垃圾啊，这是金子呀。我们江城的首富可说了，全市的废品，他全部一百块钱一斤收了，大家快去捡吧。这波宣传的好，我给你刷两百根火箭。小伙子，你这是干啥呢？什么火箭呢？大爷，这就不知道了吧？你看，现在最火的这个直播啊，我们老板就是江城首富，竟然给你刷两百根火箭呢！哦，那那这是一个一个火箭多少钱呢？一根火箭一千块，二百根火箭，你这一会儿就赚了二十万呢？那可不咋地，我们老板最不缺的就是钱了。啊、哦，小伙子。来，你帮忙大爷，给我弄个直播号。老张啊，你要是直播了，我给你刷四百根。小伙子，快快快，四百根，你快呀，给我帮我弄弄。哈哈哈哈，照这个速度，我就不信一个月花不完十个亿。英雪，不好了，怎么了？哎呀，刚才妹夫啊，说要收购全市的废品，还说要做什么废品大王。废品大王，他应该是想做废品生意吧？毕竟他对这行比较熟悉。哎，就让他去干吧，能垄断全市的废品生意，那也是个好买卖。哎呀，什么好买卖啊？他那不是什么正规的收废品？你知道他收那些废品都多少钱吗？多少钱啊？不管什么东西，都是一百块一斤。一百块钱一斤，这比大米都贵了。林一龙，他疯了吧？哪只是他疯了，全城的人都疯了，一半在捡废品，一半在搞直播。哎，这白花花的钱就这么浪费了。他在哪里？赶紧带我去找他，不能让他再这么胡闹下去了。行行，走，我带你去。下一个，好、啊，好、啊，多收啊。哎，好，谢谢首富，谢谢首富。是我要谢谢你。哎呀，你这么多啊，真的是一张好人了。哎，谢。下一个，小林啊，这卖废品的也太多了吧？我这仓库都快装不下了。哎呀，没事儿，到时候啊，我租几个几百平方的大仓库放着就行。<笑>那行，呃，现在再去别的区弄几辆卡车过来装。哎呀，干嘛去别的区啊？我记得这附近不是有几家车行吗？好、啊
。你说附近那几家，那都是卖豪车的，咱收废品能用那样的车？这原来的废品不值钱，这现在的废品都是我一百块钱收回来的，怎么不能做豪车了？哎，就算是你愿意，别人也不愿意用豪车装你的废品啊。哎，那些豪车店的人都很横的。上车，我从他们门口走过，他们就嫌我脏，嫌我臭，把我撵了出来。什么？还有这种事儿？走，我今天就是要会会这种人到底多厉害。啊，这这还是算了吧。要去你去，你怕什么呀？作为你的老板，我得有保护你的义务。走，哎呀，走吧，走。哎，老张。这装修还是很高级的嘛。是，哎，一龙，咱还是赶紧走吧，待会儿又要撵咱们了。你怕什么？来都来了，我今天非得用他们的车装我的废品。你还别说，有那么多豪车装上我的废品，那还是挺震撼的。哎，这能行吗？我上次都被撵出来了，咱们还是走吧。啊！这两个臭乞丐。我都说了，我们店里没有废品卖给你，赶紧走，不要弄脏了我们的地板。你这地板也不是很干净的。哎，你干什么？不要用你的脏鞋来回蹭我们的地板，脏死了。哼，这地板本来就是脏的，难不成晚上你在这睡觉啊？你你你你你什么你？啊？结巴也能出来卖车呀？你这个收破烂的，故意带他来找麻烦是不是？不不不是，你这个小姑娘有没有素质啊？她这么大年纪了，都能当你爹了，你懂不懂孙老爷啊？哎呦，我可没有这种收破烂的爹，真是丢死人了。哟，你说话还挺狂的，我以为你不是销售，还是这家店的经理呢。关你屁事！收破烂怎么了？收破烂照样能发财。你神经病吧？收破烂也会发财？你该不会也是收破烂的吧？这真的是老的少的，没一个有出息的。<笑>老张，他说咱们收破烂的没有钱，你告诉他，今天收破烂赚了多少钱？我今天收破烂收了四百多万呢。什么？你今天收废品收了四百多万？没错。哼<笑>，是你疯了，还是你把我当傻子？你知道四百万有多少吗？你怕是一辈子都没见过吧？年纪这么大了，吹牛也不打草稿。我没吹牛，不信你问小林。你们俩是一伙的，我还问他，就算不是，他也会说是吧？小姑娘，眼界不要这么窄，区区四百万而已，很难吗？是是是，不难。你们很牛逼，赶紧出去吧，别打扰我上班。上班？你上班就是为了跟顾客吵架吗？什么？我们这可是高端车行，不是你们收废品的废品站。我不管你们这里是什么地方，只要我们进门了，我们就是你们这里的顾客，你就得好好招待我们。哦，招待是吧？我知道了，你们两个是想来蹭我们 VIP 的茶饮吧？不看看，你们两个也配？哼，我们不配，难道你配啊？那你在这儿上了那么久的班，在这儿买一辆车了吗？关你什么事？说的好像你买得起一样。那你就说对了，我呀还真买得起。哟，口气还挺大的。那你买呀，买一辆我看看。哼，我买了，你得有不少的提成吧？<咳>那也是我应得的。就你这个态度，我还真不想让你得到这个提成啊。你买不起就买不起，你装什么逼呀、啊、你？我就喜欢看你生气，哎，又拿我没办法的样子。你们都给我出去！我可是你们这儿的顾客，你没有权利赶我走，而且我还要换一个销售。我对你的服务非常不满意，不给我换的话，我就投诉你。你吓唬谁呢？我可是这家店的销售冠军，你一个收破烂的，你看谁会搭理你？就就你还销售冠军，我看这家店八成是要倒闭了。哈哈哈哈你们买不起就诅咒是吧？我告诉你们，就算这家店倒闭了，也不是你们该来的地方。你你还没完没了了是吧
？什么叫我们这种人？你以为你高人一等是吧？那可不咋地，说不定啊，他根本就不是个人。你才不是人，你全家都不是人。你说你个小姑娘，嘴里怎么没一句好话呢？你不就是比我多读几年书吗？啊，大家都是出来赚钱的，你有什么了不起啊？说得好啊，老张。像他这种势利眼，早就该骂了。你怕他干什么？哎，我不是跟他一般见识，我只是觉得这小姑娘跟我那女儿年纪相仿，一个人在外赚钱不容易。谁知道他眼睛长在头顶上，得寸进尺。你一个收破烂的，我用不着你可怜我，少教训我。我是收破烂的又怎样？我没偷没抢。我来路光明，我钱，你少看不起我。说得好，嘿，我老张今天非得在这买辆车。我老张活了一辈子了，我不去，我买不起一辆车。你真要买？没错，我今天一定要买这辆车，但是我不会跟你买。去，叫另一个人。好，我这就给你叫人过来。小王，哎，小姐，等我。小王，给你个大单子，这两个收破烂的说要买这里最贵的豪车。呃、我什么时候说要买最贵的车了？差差不多就行。你不是有钱吗？那你就买呀，该不会是买不起了吧？你你你老老张，咱买东西得问个清楚，对吧？你说的对。我看你们两个要演到什么时候？两位顾客，你们好，你们有什么想问的，尽管问我。你一个实习生，懂个屁呀、啊！不过也好，他们两个没打算买车，你就当练练手吧。<笑>阿伟，不好意思，我也刚来，有什么不懂的地方，也请体谅。<笑>没事，小伙子，你的服务态度比他强多了，做销售的就得这样，顾客心里才舒服嘛。嗯，我会慢慢学习的。<笑>你看看，一个收破烂的都教起别人来了。小王，我看你干脆别干了，跟着他们去收破烂吧。你还别说，现在收破烂啊，比你赚的多。哎呀，你就放屁吧！收破烂能赚几毛毛钱？姐啊，你还别真不信啊！我刚才网上看到了，江城首富正在收破烂了，一百块钱一斤。多少？一百块钱一斤。你该不会是看到假新闻了吧？不是的，现在好多人去捡破烂，一天能赚好几万呢。哼，小王，你还年轻，别现在网上说什么你就信什么。你别不信，还真有。现在破烂啊，真是一百块钱一斤。你就吹吧你，你怎么不说你是江城的首富呢？我就是江城的首富，真的呀。我看你有点眼熟，原来你真的是江城首富呀，小王，你没事吧你？你看他的样子，像江城首富吗？别人说什么你就信什么。可是，真有点像啊。小林，你该去换换造型了。你看你穿的，你说你是首富，都没人相信。嗯、呃，说的也是啊。等会儿我就去捡一个，配得上我十亿身价的造型。<笑>这就对了，人靠衣装，佛靠金装。你要是穿的体体面面的啊，出门在外，谁还敢看不起你？哟呵，看不出来啊，老张，你还懂那么多？<笑>你那么废话呢？我老张比你多吃多少馒头啊？我老张在江湖上混的时候，你小子还装开裆裤呢。哈哈哈，看不出来，老张，你还混个社会呢？那当然了。你们两个要聊出去聊好不好？不要占着我们的地方，还买不买了？关你屁事啊！你又不是我们的销售。就是，你赶紧走。这是我们的店，我想站在哪就站哪，关你什么事？哎呀，大家都不要吵了，要不我带二位去看看车？不用了。看都不敢看。我就说买不起吧，哼！我就问你，你们店里现车有多少辆？大概有三十多辆。怎么？你要把我们店里的车都包了？你不说话，没人把你当哑巴啊！哼
，睡得好觉，谁愿意搭理你一样。你们一辆车多少钱？大概八十万左右。三八二十四，才两千四百多万，还行，不算贵。哎呦，说的好像你买得起一样。你说的对，我真买得起。哎呦，小王，我就说吧，这人是吹牛逼的。你们店里能租车吗？什么租车？我没听错吧？你要是买不起，你就骑你的破三轮车去收废品，还租车？说出去，你不要脸，我们可还要脸呢。小林，人家这是卖车的地方，你要想租车，走，我领你去。没走错，只要我有钱，租和买不都一样吗？哈，这倒也是。你就在旁边安心看戏吧。不好意思，先生，我们店里并不提供租车服务。你听我说完，我需要你们店里的车啊，有急用，我就是想租，不想买，价格咱们好商量。商量什么呀？商量，买不起就出去，不要在这浪费时间。赵姐，这个是我的客户，还是我来接待吧。你要是没有时间，你就先走吧。小王，你这是什么态度？你翅膀硬了是不是？敢这么和我说话？翅膀硬了是不是？我也按照公司的制度来执行啊，这进门了都是客嘛。他们两个算什么客？一看就是买不起的垃圾，你还搭理他们干什么？真是气死我！你真是太吵了，你上辈子是个鸭子吧？叽叽喳喳的，没完没了。你说谁是鸭子呢？我说谁谁知道。喂，我们速战速决吧，再吵下去，我的耳朵都快被他吵聋了。可是我们的公司真的不能租车？那要是我按照你们卖车的价格原价租呢？那你可以买，你为什么不买呀？你买了车子是你的了，你租了车还得还回来。我说了，我就不想买，我就是想租。老张今天收破烂收的太多了，仓库都堆满了，我得需要一个车队把这破烂啊运到别的地方去。我说你没毛病吧？用我们这么贵的豪车去拉你的废品？哎呀，你别说了，这回真的是将军首富。这这怎么可能呢？你平时都不上网的吗？他们网上现在在直播呢。江城首富收垃圾一百块钱一斤，除了他还有谁呀、啊？哎，可是这也不能证明他就是江城首富呀。万一他是冒充的呢？他根本就给不起钱。哎，到底能不能租啊？能租的话我就签合同付钱，不能租的话我就换别家了。冷冷冷，可以租，咱们正式签合同。签合同？小王现在还是个实习生，就算签了合同。提成我也有办法抢过来。我告诉你，这一单的提成全都是小王的，和你没有任何的关系，你可不要去抢啊！哎，他怎么知道我在想什么？不敢不敢。好，谢谢首富先生。不用谢，这都是你的服务态度好，应得的。先生，你这边请。怎么样，到手的鸭子飞了吧？让你眼睛长在头顶上，活该。哎呀，一楼啊，我可真佩服你啊！啊，你说你这豪车光租不买，说出去都没人信。林一龙，你在这说什么呢？你又在背后干什么好事？映雪，你怎么来了？他刚才说的是真的吗？都是你干的好事，你说那么大声干什么？呃，都怪我，都怪我，谁让你这么有钱呢？哎，你这么有钱。你还怕老婆？你懂个屁呀、啊！这不是怕，这是尊重。你还不赶紧给我过来！哦哦哦哦！老婆，老张在这儿呢，你给我点面子。你还敢给我提面子？为了面子，你什么都不要了是吧？哎，静雪，你轻点，耳朵都要掉了，别轻点，轻。你给我闭嘴！都七八十万的豪车，去装一百块钱一斤的废品，你怎么不去给自己买个相亲相爱的骨灰盒？哎，对呀、啊，老婆，买两个，咱俩一人一个。你再给我说一遍！不不不敢了，不敢了，不敢了。走，跟我回家，看回家我怎么收拾你。好，好，走走走走走。<笑>看来啊，这多有钱的男人啊，终究啊逃不过老婆的魔爪。还是我老张好，想干嘛就干嘛。<笑>怎么样，妹夫，这力道还可以吧？少带了吧。嗯，还可以啊。那就好。很好啊。我会更卖力的。给师傅
。李一龙，你知不知道你最近花了多少钱了？多少钱？是不是都花的差不多了？你很高兴是不是？没没有没有没有，丁雪，你赶快跟我说吧。你最近一个星期的消费竟然高达三个亿！什么？才三个亿啊？啊，一个星期花三个亿，妹夫，你可创纪录了！这么久了才花了三个亿，这十个亿什么时候才能花完呀、啊？没错，就光你刷直播，还有收废品，就花了一个多亿。你到底是怎么想的呀你？一百块钱一斤收废品，现在废品都堆满好几个仓库了，光仓库的打理费都不得了了，还有刷直播，一天就好几千万。这样下去，别说十个亿，就是一百个亿都能刷完。快，把你刷直播的手机给我。怎么，你想联系平台退款啊？退款是应该的。哎，那可不行。现在整个江城的人啊，都知道我妹夫啊是首富，在直播间里啊一掷千金。现在至少半个江城的人都在直播间里等着，等着我妹夫给他刷礼物呢。你说现在要是退款，那说出去多丢人呐！是面子重要还是钱重要？对对对，快，特邦，再给我买几部手机，申请几个小号，雇上人，二十四小时不停的刷。呃。啊，这什么？林一龙，你知不知道你在说什么？你是准备把这十个亿都刷完吗？你还真说对了，要是能刷完，那就好了呀。你疯了吧？你是有钱的日子过不下去，又想变成穷光蛋了吧？我要是不刷，我才能真正的变成穷光蛋。我现在没法给你解释，陈鹏，快去开号去。呃呃，好。我才是你老板，赶紧去！哎，好嘞。你，你真的要气死我了！算了，反正都是你自己的钱，你自己决定吧。以后呀，我再也不管你了。哎哎，叶璇，你别生气啊！我知道你是对我好，我是绝对不会变成穷光蛋的。我有我的想法。你能有什么想法？你的想法就是把钱花完，做回穷光蛋，是不是？当然不是啊！我有我的想法，但是计划。现在还不能告诉你，我要赚更多的钱。我是你老婆，你有什么事不能和我说的？我什么事情都可以告诉你，但是这件事不行，它关系到我们的未来。有这么严重吗？有啊，你就别问了，你就等着，做首富太太就行了。姑娘，不好了，急急忙忙的出什么事了吗？难道林一龙的十个亿都花完了？没花完，但是也差不多了。什么？怎么可能啊？怎么这么快就花完十个亿了？是真的，这林一龙啊，最近迷上了直播刷礼物，而且他还雇了好多人一起刷，一刷就是一个亿。现在大街上所有人直播都在等着林一龙刷礼物呢。是啊，刚才我们进来的时候，连门卫和保洁阿姨都在直播呢。乱套了，真是乱套了，赶紧！把那个林一龙给我叫回来。是好的。要不然我们也开直播吧？这林一龙万一来了我们的直播间，他给我们刷礼物，可是两百个火箭打底啊！可是让管家知道了，我们不就完蛋了？哎，你说的也是，我们还是赶紧找林一龙吧。走走走。妹夫，这女的不错啊，身材又好。今天多刷点儿，你真是让让不开来呀、啊！这小日子过的，真是神仙都比不上他。谁叫人家命好，就是继承人呀！林先生，哎，你们什么人？穿成这样，是不是想绑架首富？你你妹夫，快跑！怎么？别紧张，这两个人我认识。啊，认识啊,啊，说吧，找我什么事儿？是这样，林先生，我们有事跟你说，你先出去。啊，你们知道我是谁吗？你们，我是林一龙的哥哥，这里没外人，说吧。那也不行，你什么情况？你先出去吧。好，有什么事儿叫我啊，我就在门外。行行行。
。说吧，找我什么事？林先生，林管家找您有事，您还是跟我们走一趟吧。没空，你看我现在忙着花钱呢，你让他自己来找我吧。这，林先生，这件事关于考验的，你确定不去吗？什么？这老家伙不会要反悔吧？那可不行，走走走。怎么了，妹夫？出什么事儿了？这你就别管了，我有事要处理，先走了啊。哎，哎呀妈，这这叫什么事儿？该不会真被绑架了吧？被威胁了？有可能。不行，我得赶紧跟映雪说去。哎，映雪，映雪，别看，别看了，出事儿了。怎么了？是不是林一龙又乱花钱了？哎呀，不是，啊，妹夫被两个黑衣人给带走了。什么黑衣人？他们带走林一龙干什么？不知道，估计是林一龙太有钱了，被他们绑架了。那你怎么不拦着他们呀？映雪，你看你哥的小身板，怎么能拦住这么高的彪形大汉呢？这不，第一时间我就来通知你啊！你赶紧想想办法。他们去哪里了？赶紧带我过去啊！田先生，走走走，快！找我什么事？赶紧说，我还忙着呢。林一龙，那十个亿花的怎么样了？快了快了，我雇了一帮人，天天在这刷礼物，这个城市的 GDP 都上来了。<笑>差不多了。差不多了，嗯，你说这话什么意思？考验结束了，三百亿可以给我了。哎，只要你签了字，老爷的三百亿就给你了。你这什么意思啊？老爷的继承人不能是一个上门女婿吧？只要你和你现在这个老婆离婚，这三百亿的财产就归你了。你放屁！之前的赌注里怎么没说我和我老婆离婚？这最终的解释权在我们手里。三百亿和一个女人非常好选吧？有了这三百亿，想娶什么样的女人娶不到啊？想让我和我老婆离婚？做梦！你，你知道你在做什么吗？你难道要放弃三百亿吗？管你三百亿五百亿，在我眼里，都赶不上我老婆的一根手指头。在我没钱的时候，是我老婆不嫌弃我，养着我。现在我有钱了，让我抛弃我老婆，我还是个人吗？哈哈，笑话！哪一个男人成功之后不抛弃自己的糟糠之妻呀、啊？那是他们，不是我。你可想好了？你要是不和你老婆离婚，就会变回以前的穷光蛋。别说什么豪车豪宅、保姆保镖了，一样都不会有的。过过了有钱日子的你，还吃得了这苦吗？我告诉你，有我老婆在，我就是吃糠咽菜都是香的。没有我老婆，所有的东西在我眼里连狗屎都不如。知道了，站住！你还想怎么样？<笑>少爷，恭喜你通过了最终的考验。什么？你什么意思啊？让你和你老婆离婚是最后一道考验，只有不会为了钱而抛弃老婆的人才有资格继承这三百亿。如果你为了钱刚才在离婚协议上签字了，那不好意思，你一分钱都拿不到。你们有钱人是不是都有病啊？有你们这么考验人的吗？哎，少爷，你别生气，这三百亿可不是个小数目啊！只有通过我们考验的人，才能看出他的人品，才放心把这三百亿交给他。你确定？我现在通关了？没错，恭喜你，林先生，你现在是真正的首富了。首付，这三百亿是我的啦！是的，哈哈哈，我终于发财了！我终于发财了！不好
，怎么了？我得赶紧给陈鹏说，别再刷礼物了，现在刷的都是我的钱呢。喂，陈鹏，别刷了，别刷了，停了，停了，停了。啊！林一龙，你没事吧？叶雪，你怎么来了？陈鹏说你被两个黑衣人给带走了，我怕你出事，我就赶紧过来了。哎，我们这也是关心你嘛。这到底怎么回事？现在可以说了吗？可以。叶雪，其实我继承的家产不是十个亿，而是三百亿。什么？三百亿啊！是啊，不过继承这三百亿之前，要经过一个考验，要在一个月之内花光十个亿。啥？怪不得你这个月花钱如流水，原来是这样。嗯，我当时不能告诉你，你没怪我吧？怎么会呢？你也是有苦衷的，我理解你。那就好。哎，不怪你，不怪你。这么说，你已经花完十个亿，你现在？继承三百亿，没错，我现在有三百亿了。妈呀，这三百亿就是花十辈子也花不完啊！哎，这三百亿也是要花完吗？这倒不用，怎么花由林先生支配。我准备把钱全都交给映雪管理。什么？都给我？这怎么能行呢？你是我老婆，我不给你给谁啊？你不怕？我把三百亿花完了，那可不行，外面都被你搞得乱套了。那不就是了？你管着我比较放心，谁让我是个上门女婿呢？就你嘴贫，身价上百亿的上门女婿，我可养不起啊。那我不管，反正下辈子我就靠你养活了。